পোকো এক্স টু ওরফে রেডমি কে থার্টি একই জিনিস বাট ভিন্ন নামে ইন্ডিয়াতে রিসেন্টলি পোকোকে ইন্ডিভিজুয়াল সাব ব্র্যান্ড হিসেবে লঞ্চ করার পর মেড ইন ইন্ডিয়ার প্রথম পোকো ডিভিস হচ্ছে এই পোকো এক্স টু বাট আম জনতা দেখতেছি সেইরকম লেভেল একটা কনফিউশন পড়ে গেছে যে ভাই রেডমি কে থার্টি নিব নাকি রিয়েলমি এক্স টু সরি রেডমি সরি পোকো এক্স টু আর আমি নিজেও পড়ে গেছি যেটা পোকো এক্স টু বলবো নাকি রিয়েলমি এক্স টু বলবো এক্স টুতে মার্কেট ঘুরে গেছে যদিও পোকো এক্স টু এবং রেডমি কে থার্টির মধ্যে রয়েছে মাইনর কিছু চেঞ্জ যেটা নিয়ে আজকে আমি মেইনলি কথা বলবো যেহেতু সেম ডিভাইসতে আমার চ্যানেলটিতে করা রেডমি কে থার্টির রিভিউটি আপনি দেখে আসতে পারেন যার লিঙ্কটি এই বেল আকনে প্রেস করে অথবা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে গিয়ে চেক করে নিয়ে আসবেন আপনার জন্য এটা খুব সুবিধার হবে তো চলুন আজকে রিভিউটি শুরু করা যাক পোকো এক্স টুর সাথে আছে আমি একই এবং আপনারা দেখছেন টেকবার্স আমাদের আজকে স্পন্সার গ্যাজেট অ্যান্ড গ্যাজেট রেডমি কে থার্টি বা পোকো এক্স টু সহ প্রায় সব ধরনের স্মার্টফোন পাওয়া যাবে তাদের কাছে সুলভ মূল্যে একই সাথে তারা ডিভাইস কুরিয়ারও করে থাকে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে অফিসিয়াল ডিভাইসের পাশাপাশি পাওয়া যাবে আনঅফিসিয়াল ডিভাইস তাদের কাছে পোকো এক্স টু এর স্টক শেষ হওয়ার আগে ভিজিট করে ফেলুন তাদের বসুন্ধরা যমুনা অথবা মিরপুর দশের আউটলেটে বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সে পোকো এক্স টু এর বর্তমান মার্কেট প্রাইস বেস ভেরিয়েন্ট বা ছয় চৌষট্টি জিবির ভেরিয়েন্টটি হচ্ছে আপনার সাড়ে চব্বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা এবং ছয় একশো আঠাশ জিবির ভেরিয়েন্টটি হচ্ছে আপনার ছাব্বিশ হাজার টাকার মতো প্রাইসটা এখন কিছুটা হাই বিকজ অফ ওই করোনা ভাইরাসের ইফেক্টের কারণে এবং জলদি এটা প্রাইস অনেকটাই কমে আসবে ডিজাইনের দিক থেকে কে থার্টি এবং পোকো এক্স টুর কোনো প্রকার চেঞ্জ নেই জাস্ট একটা জিনিসে পরিবর্তিত সেটা হচ্ছে এই পেছনে রেডমির পরিবর্তে দেখতে পাবেন পোকো ব্র্যান্ডিং আর বাদ বাকি সবই সেম প্লাস্টিক মেড ডিভাইস সামনে পেছনে কর্নিং গরিলা গ্লাস ফাইবার প্রোটেকশন একই সাথে রয়েছে এতে পি টু ওয়াই স্প্ল্যাশ প্রুফ কোটিং যেটার কারণে হচ্ছে আপনার ডিভাইসটিতে কোনো প্রকার লিকুইড লাগলে সেটা ভেতরে ঢোকার আগে গড়িয়ে পড়ে যাবে যেটা কিনা রেডমি কে থার্টি তো ছিল বাট আমার বলতে মনে নেই রিভিউটাতে আর কি এবং বরাবরের মতো এতে রয়েছে হাইব্রিড এসটি কার্ড ছিল যেটাতে আপনি দুটো সিম কার্ড অথবা একটি সিম ও একটি মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন ডিসপ্লে রয়েছে সেই আগের টাইপ সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চ ফুল এসটি প্লাস একশো বিশ হার্স এইচ ডি আর টেন আইপিএস ডিসপ্লে বাটারি স্মুথ ডিসপ্লে সাথে সুন্দর কালার রিপ্রোডাকশন এবং ভালো ভিউ অ্যাঙ্গেল আইপিএস ডিসপ্লের মধ্যে সব থেকে বেস্ট ডিসপ্লেগুলোর একটা যেটা কিনা আমি আগেও রিভিউতে বলেছিলাম এবং একই সাথে ব্রাইটনেসটাও একদম ডিরেক্ট সানলাইট বেরিত সব ধরনের সিচুয়েশনে ব্যবহার করার জন্য অ্যানাফ তবে অনেকেই এই প্রাইস রেঞ্জে অথবা রেডমি কে টোয়েন্টির সাকসেসর হিসেবে এই ডিভাইসটিতে অ্যামোলেট প্যানেল দেখতে চেয়েছিলেন যেটা অনেকেই হতাশ করেছে আমিও বলবো যে এমন দিলেই ভালো হতো বাট তাদের ডিসিশনের উপরে আসলে আমাদের তেমন কিছুই করার নেই আইপিএস প্যানেলের মধ্যে সব থেকে বেস্ট প্যানেলটাই দিয়েছে তারা এবং এর একশো বিশ হার্সের যে মজাটা সেটা হয়তো বা আপনাকে এমলের প্যানেলে যে আকাঙ্ক্ষাটা সেটা দু একদিন ব্যবহারের মধ্যেই ভুলে দেওয়ার ক্ষমতাটা রাখে আর কি তবে ডিসপ্লের এক্সপিরিয়েন্সটা রেডমি থেকে পোকোতে রিব্র্যান্ডেড হওয়ার পর আমার কাছে মনে হচ্ছে আর একটু বেটার হয়েছে যেটা কিনা আমি হার্ডওয়ার সেকশনের আলোচনা করব। যথারীতি এতে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার এবং ফিজিক্যাল স্ক্যানার হওয়ার কারণে এটা বেশ ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট এবং একই সাথে পাওয়ার বাটনের সাথেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটাকে দিয়ে দেওয়ার কারণে এটা আমার কাছে বেশ কনভিনিয়েন্ট ছিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি আনলক করতে চাইলে আপনি সেটিংসের দুটো অপশন পাবেন একটা হচ্ছে টাচ করলে আনলক হবে আর একটা হচ্ছে প্রেস করলে আনলক হবে অপরদিকে এতে ফেস আনলক রয়েছে যেটা বেশ ভালোই কাজ করেছে যেটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন তাকান আর না তাকান খুলে যায় যদিও এটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই আমার ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আছে অ্যান্ড দ্যাটস ফাইন হার্ডওয়ার সেকশনে লাউ এবং কদুর উদাহরণটা সুস্পষ্ট বরাবরের মতোই স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি অ্যাডেনো সিক্স এইটিন জিপিউ ছয় বা আট জিবি র্যাম অপশন চৌষট্টি একশো আঠাশ দুশো ছাপ্পান্ন জিবি রম অপশন চার হাজার পাঁচশো মিলিয়াম্পের ব্যাটারি সাথে শর্ট ফাস্ট চার্জিং ইত্যাদি ইত্যাদি চিপসেট সেম থাকায় আমরা এতে পারফরমেন্স পেয়েছি সেম টু সেম যদিও এর ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা আমার কাছে একটু বেটার মনে হয়েছে যেহেতু সেটা তুলনামূলক দিক থেকে বেটার না তবে এটা আপনি ফিল করতে পারবেন যখন আপনি ডিভাইসটি ইউজ করবেন বা আপনি কে থার্টির ইউজার হয়ে থাকলে আপনি এটা ফিল করতে পারবেন এর মূল ক্রেডিটটা দিতে হয় এর সফটওয়্যারকে যদিও মিওয়াই বাট এর পোকোর যেই ইউজার ইন্টারফেসটা সেটার কিছু নিজস্ব অ্যালগোরিদম রয়েছে যার মাধ্যমে এর যে সমস্ত পাওয়ার রয়েছে বা পারফরমেন্স রয়েছে তার একদম সর্বশেষ ফোটোটাকেও এটি বের করে নিয়ে আসার সক্ষমতা রাখে কে থার্টির রিভিউতে আমরা বলেছিলাম যে তারা মিওয়াইটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অপটিমাইজড করতে পারে নাই যেখানে আমার কাছে পোকোতে থাকা ইউজার ইন্টারফেসটা আমার কাছে বেশ অনেকটা অপটিমাইজ মনে হয়েছে ইউআর ট্রানজিশন এবং অ্যাপ ওপেনিং ক্লোজিং আমি কোনো প্রকার স্টার্টারিং বা ল্যাক কিছুই
চলুন এক নজরে এর বেঞ্চমার্ক স্কোরগুলো দেখে নিই অ্যান্ড্রো টু গিক বেঞ্চ ফাইভ এবং অ্যান্ড্রো বেঞ্চে এর রেজাল্টগুলো দেখা যাচ্ছে অন স্ক্রিনে আপনাদের প্রয়োজনে শর্ট করে বলে দিই স্ন্যাপড্রাগন ফ্ল্যাগশিপ চিপসেটের পরেই এদের অবস্থান ডেলি যে কোনো প্রকার টাস্ক এটি অনায়াসে হ্যান্ডেল করে নিতে পারে আর গেমিং চিপসেট হওয়ার কারণে থেকে আমি গেমিং পারফরমেন্স পাচ্ছিলাম বেশ ভালো ডিভেসলিতে আমরা খেলেছি অ্যাসফল্ট নাইন কল অফ ডিউটি এবং পাবজি মোবাইল একই সাথে আমরা একশো বিশ হার সাপোর্টের একটি গেম খেলেছি যেটি কিনা ডেট ট্রিগার ডেট ট্রিগারটা বাদে ওই তিনটি গেম আমার হাই গ্রাফিক সেটিংসে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট এফপিএস যাচ্ছে বলা যায় পোকো এক্স টু ফোনটি আপনার পারফরমেন্সের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট ট্রিপল এ টাইটেলগুলো গ্রাফিক সেটিং একটু অ্যাডজাস্ট করে নিলেই পাবেন কনস্ট্যান্ট সিক্সটি এফপিএস রেজাল্ট এবং মাঝারি গেমগুলোতে খেলে নিতে পারবেন প্রায় একশো বিশ এফপিএস আর একশো বিশ এফপিএস খেলার কি মজা তা একমাত্র নিজে খেলার পরেই বিশ্বাস করতে পারবেন আপাতত মাথায় রাখেন যে এই একশো বিশ এফপিএস এর গেমিং এক্সপিরিয়েন্সটা পুরাই অস্থির রকমের একটা মজার জিনিস যদিও এই মজাটা খুব বেশিক্ষণ লাস্ট করে না এর সাড়ে চার হাজার মিলিয়াম্পের ব্যাটারি থাকা সত্ত্বেও এর থেকে ব্যাটারি ব্যাক আপনি পাবেন খুবই কম যার মেন কালপিটটা হচ্ছে ডিসপ্লেটা নিয়ে যাই একশো বিশ হাওয়ার যাওয়ার কারণে এটি প্রচুর পরিমাণ পাওয়ার ড্র করে এবং এর থেকে আমি আমার হেভি ইউসে টুকটাক ওয়েব ব্রাউজিং এবং গেম খেলার মাধ্যমে আমি পেয়েছি পাঁচ ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম যেটা কিনা আপনার একদিন ব্যবহারের জন্য অ্যানাফ বাট বর্তমান যে সার্কমস্টেন্সটা সেখানে সেই হিসেবে খুব বেশি না বাট আপনি যদি সিক্সটি হার্সে মুভ করেন তাহলে কিন্তু আবার বেশি পাবেন সেটা কিন্তু আমার এই ফোনটার কেনার ফ্যাক্ট না আমি এই ফোনটা কিনছি তো একশো বিশেই চালানোর জন্য তাই না সিক্সটিতে আমি কেন চালাবো যদিও সবচেয়ে মজার বিষয় এতে বক্সি দেওয়া থাকবে টোয়েন্টি সেভেন ওয়াটার একটি ফার্স্ট চার্জার এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে এটা ফুল চার্জ হয়ে যাচ্ছিল যেটা খুবই মজার একটা ব্যাপার আর একই সাথে আপনি যখন এই ফোনটা কিনে চালানো ইউজ করবেন তখন দেখবেন যে আপনি একশো বিশেই থাকবেন সিক্সটিতে মুভ করবেন না আর কারণটা হচ্ছে আপনি দেখবেন নিজেকে নিজে একটা বুঝ দেওয়া শুরু করবেন যে থাক ব্যাটারি যাক জ্বালিয়ে যাইতে থাকুক কারণ আমার চার্জ তো খুব দ্রুত হয়ে যায় এটা হচ্ছে মেন একটা ফ্যাক্ট আর কানেকটিভিটি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক পোকো এক্স টু হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট মানুষদের জন্য তৈরি তাই এটার যে চাইনিজ কাউন্টার পার্ট রেডমি কে থার্টি তার সাথে আর এলটি ব্যান্ডের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে আমরা সাধারণ ইউজাররা এই দেশে বা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে ফোর জি পেয়েই যাব তবে যদি আপনি ইউরোপ কান্ট্রি অথবা আমেরিকান কান্ট্রিগুলোতে আপনি মুভ করেন তাহলে নেটওয়ার্ক জন্য কিছুটা সমস্যা পড়বেন একই সাথে এর পজিশনিংয়েও একটা চেঞ্জ রয়েছে সেটা হচ্ছে পোকো এক্স টুতে আপনি জিপিএস ক্লোনেস এবং বাইদুর সাপোর্ট পাবেন যদিও কে থার্টিতে কিন্তু এই তিনটির সাথে আরও একটা এক্সট্রা সাপোর্ট রয়েছে যেটা হচ্ছে গ্যালিলিও এটাতে কেন দেয় তা জানি না যদি আমাদের জন্য খুব বড় মেজর কোনো ফ্যাক্ট না এটা হয়তো বা মোস্ট প্রবলি একই সাথে এটি ডিআরএম লেভেল ওয়ান সার্টিফিকেশন সাপোর্ট করে যেটা কিনা কে থার্টিতে ছিল না অর্থাৎ আপনি এবার এইচডি স্ট্রিমিং করতে পারবেন কে থার্টিতে শুনেছি যে পরবর্তী আপডেটে লেভেল ওয়ানের সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে যদিও দেওয়ার পরেও নাকি সেখানে এইচডি ভিডিও স্ট্রিমিং করা যাচ্ছে না তবে এটাতে আপনি পারবেন আর এটাতে আপনার কে থার্টি চাইনিজ রমগুলোর মতো কোনো ব্যারাম নাই মানে হচ্ছে জিপিএস অথবা বিকাশ অ্যাপ অথবা উবার অ্যাপ যেগুলো রয়েছে এগুলোতে যে প্রবলেমটা করে সেটা কিন্তু এটাতে হচ্ছে না যেটা হচ্ছে একটা ভালো ব্যাপার ক্যামেরা সেক্টরে এর প্যাচাল বেশ সুবিশাল এতেও আপনি কদু এবং লাওয়ের একটা উপস্থিতি এখানে টের পাবেন তা আমি আপনাকে হাইলি সাজেস্ট করবো যে আমার করা রেডমি কে থার্টি রিভিউটি দেখে আসতে তাহলে সেখানে আপনি ক্যামেরা সম্পর্কে একটু ইনডেপথ জানতে পারবেন এই রিভিউতে আমি হচ্ছে ক্যামেরা নিয়ে একটু শর্টকাট মারবো এবং কি চেঞ্জ রয়েছে সেটা একটু তুলে ধরবো পেছনে চারটি ক্যামেরা রয়েছে যা হচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট নাইন আইএমএক্স সিক্স এইটি সিক্স সেন্সর এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট টু আলট্রা ওয়াইড টু মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো এবং ডেপথ সেন্সর আমার মতো প্রাইস সেগমেন্ট না গোটা সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরার সেগমেন্টটাতে এই সেন্সর ওয়ান অফ দি বেস্ট মেবি দি বেস্ট রেডমি কে থার্টি এর তুলনায় পোকো এক্স টু শার্পনেস এবং কালার সাইজের দিক থেকে একটু বেটার আর লো লাইটের স্মুদিং একটু বেশি লক্ষণীয় হুইচ ইজ নট এ বিগ ডিল আর পিকচার কোয়ালিটি নিয়ে আপনি যথেষ্ট স্যাটিসফাইড হবেন আশা করাই যায় পোর্ট্রেট কোয়ালিটিও বেশ দারুণ চাইলে ইফেক্টও অ্যাড করে নিতে পারবেন ম্যানুয়াল মোডে এবার আগের থেকে আর একটু বেশি কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে যেমন কোথায় ফোকাস পড়েছে সেটা আপনি দেখতে পাবেন মিটারিং মোডও রয়েছে ভিডিও করতে পারবেন এতে আলট্রা ওয়াইড এবং ম্যাক্রো ক্যামেরা দিয়েও যথারীতি ফোর কে থার্টি এফপিএস এর দারুণ স্টেবিলাইজেশনের সাথে আপনি ভিডিও করতে পারবেন এবং আমার মত
সামনে তো কামু দিলে লাগেও না এই না 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 ফ্রন্ট ক্যামেরাতে আমি তেমন কোনো চেঞ্জ দেখি নাই রেডমি কে থার্টিতে আমি যা বলেছি তাই কিছুটা ওয়াশড আউট পিকচার উঠে এবং শার্পনিংটা দেখলে কিছুটা আর্টিফিশিয়াল মনে হয় আদারওয়াইজ মোস্ট অফ দ্য টাইম বেশ ভালো কিছু পিকচার দিতে পারে এবং আপনি যদি এইচডিআরটা অটোমেটিক বা অলেজ অন দিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু দিনের বেলায় আপনি বেশ ভালো কিছু পিকচার এর থেকে পেয়ে যাবেন পোকো এক্সটোর ওয়ান অফ দি মোস্ট স্ট্রং সাইড হচ্ছে এটা ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট রিয়েলমি ডিভাইসগুলো প্রাইস টু পারফরমেন্স অনুযায়ী যেই ভালোটা অফার করছে সেই অনুযায়ী রিয়েলমি তাদের ডেভেলপারদেরকে যা দেয় সেই হিসেবে মন চায় যে রিয়েলমি আর জীবনও না কিনি আমি রিয়েলমি এক্সটি কিনা লিটারেলি একটা বিপদে আসছি যে রিয়েলমির মতো একটা কোম্পানি এত ফালতুভাবে তাদের ডেভেলপারদের সাপোর্ট দিতেছে মানে লিটারেলি মনটা চায় পোকো এক্সটু প্রমিস করেছে যে যেই দিনই তারা ডিভাইসটি রিলিজ দিবে সেই দিনই হচ্ছে তারা কারেন্ট সোর্স রিলিজ দিবে এবং সেটি রিলিজ হয়েও গিয়েছে এবং রিসেন্টলি শোনা গিয়েছে যে পোকো কিছু ফেমাস বা টপ ডেভেলপারদের কাছে এই ডিভাইসটি পাঠিয়ে দিবে এই ডেভেলপমেন্টের জন্য বিভিন্ন কাস্টম রোম ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন কাস্টম কার্নেল ডেভেলপমেন্ট সেই হিসেবে আমার মনে হয় সাওমি বা পোকো বা রেডমি যাই বলেন না কেন তারা কিন্তু ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে ওয়ান অফ দি বেস্ট এই ওয়ার্ল্ডের আমার কাছে যেটা মনে হয় তো সেই হিসেবে এই ডিভাইসটি যখন আপনি দুই বছর পার হওয়ার পরে এই তখন তো আর কোম্পানি থেকে কোনো সফটওয়্যার সাপোর্ট থাকবে না তখন হয়তো বা ডিভাইসটি আপনি আরো লম্বা সময় যাবত ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাছে এই কাস্টম রোম ছাড়া আর কোনো গতি নেই আর সেই ক্ষেত্রে পোকো একটু আপনাকে আরো লম্বা দিন একটা সাপোর্ট দিয়ে যাবে যেখানে রিয়েলমি ডিভাইসগুলো কিন্তু একদমই যাচ্ছে তাই অবস্থা তো এই ছিল রেডমি তো এই হচ্ছে পোকো এক্সট বিস্তারিত আলোচনা চায়নাতে রেডমি কে থার্টিটা যেই প্রাইসে বের হয়েছে সেই হিসেবে তার একটা মতামত ছিল তবে ইন্ডিয়াতে পোকো এক্সট যেই প্রাইস রেঞ্জে বেরিয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই পুরো খেলাটা পুরো ঘুরে গেছে আলটিমেটলি যেটা বলতে হয় কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এই ফোনটি শুরুই হচ্ছে ষোলো হাজার রুপি থেকে বা পনেরো হাজার নশো নিরানব্বই রুপি যদিও আমাদের দেশে কারেন্টলি ফোনটার দাম বেশ অনেকটাই বেশি করোনা ভাইরাসের প্রবলেম শিপমেন্টের প্রবলেম তো আশা করি চায়নার সেই প্রবলেমটা যদি সলভ হয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা এই ফোনটা আরও অনেকটাই কম প্রাইসে পেয়ে যাব এবং এর প্রাইসটা কমে যদি আঠারো হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জে চলে আসে তাহলে কিন্তু এটা একটা কিলার ডিল হবে এর থেকে আপনি একশো বিশ হাজার যে ডিসপ্লেটি পাচ্ছেন একই সাথে যে ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যামেরা সেটা পাচ্ছেন এবং যেই সুন্দর ডিজাইন অথবা বিল্ড কোয়ালিটি বলতে পারেন এটা আর কেউ প্রোভাইড করতে পারবে না আপনাকে এই প্রাইস রেঞ্জে যদিও মেইন প্রবলেম এটাতে এসে দাঁড়ায় ডিসপ্লে ক্যাটাগরিতে যারা অ্যামোলে ডিসপ্লে ইউজার রয়েছেন তাদের কাছে এই ডিভাইসটিতে শিফট হওয়া একটু কষ্টকর হবে কারণ অ্যামোলেটের এক্সপিরিয়েন্স আর আইপিএস এর এক্সপিরিয়েন্স সেম না তবে যদি আপনি একজন সিক্সটি এফপিএস এর রেগুলার আইপিএস ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে এটা আপনার জন্য আসলে বেশ ভালো একটা আপগ্রেড হবে তো আমরা আশা রাখতে পারি খুব শীঘ্রই এটা দামটা কমে যাবে এবং তখন আমরা এই ডিভাইসটি কিনতে পারবো অ্যান্ড আমার নিজেরও খুব কেনার একটা ইচ্ছা আছে ও তুমি কিনবা তো এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি আপনার কাছে ভালো লেগেছে এবং কে থার্টিন সরি আবারও কে থার্টি সো পোকো এক্সটু নিয়ে আপনাদের কী মতামত জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশনে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং টেকবাসের সাথেই থাকবেন আজকে কমেন্ট পড়ার জন্য দুঃখিত সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম